galera, bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como está uma atriz que quando era criança era muito conhecida por conta de ter interpretado uma personagem muito querida no cinema. Porém, hoje em dia poucas pessoas sabem como ela está, né? poucas pessoas sabem o que ela está fazendo, como ela está atualmente. Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai descobrir o que aconteceu com a atriz da Matilda. <música> Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar seu like, me seguir aqui e nas minhas redes sociais e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família, com aquela pessoa que você sabe que adorava assistir Matilda. Demorou? Agora sem enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. A personagem Matilda foi interpretada pela atriz Mara Elizabeth Wilson. Mara nasceu no dia 24 de julho de 1987, em Los Angeles. Mara ficou interessada em atuar depois de assistir ao irmão mais velho, Danny, aparecer em comerciais de televisão. De começo, os pais de Mara, Mike Wilson e Suzy Safir Wilson estavam relutantes, porém concordaram em deixá-la atuar. Mara então teve a oportunidade de aparecer em uma série de comerciais para empresas americanas, como Texaco e Marshall. Mara foi convidada para fazer um teste para a comédia de 1993 chamada Uma Babá Quase Perfeita, junto ao ator Robin Williams. Os produtores ficaram impressionados e lhe deram o papel de Natalie Hillard. No ano seguinte, Mara apareceu no remake do filme Milagre na Rua 34. Mara Wilson cantou Make and Laugh na 67ª cerimônia do Oscar em 27 de março de 1995, com o ator e atriz Tim Curry e Cat Nadine. Em 1995, ela ganhou o prêmio Show West de Melhor Estrela do Ano. Seu trabalho no cinema chamou a atenção do ator e diretor Danny DeVito e Mara foi escalada como a protagonista principal Matilda Warne Wood do filme Matilda. Mara foi nomeada para três prêmios por sua performance em Matilda, ganhando o Young Star Award de melhor performance para uma jovem atriz em um filme de comédia. Em 1997, ela estrelou o filme Um Simples Desejo, por esse filme, Mara foi indicada a três prêmios. Em 1997, Mara foi para uma leitura mesa para o filme Para Além do Horizonte, estrelada por Robin Williams. Porém, ela não conseguiu o papel. Um ano depois, fez o teste para o remake de 1998 do filme Operação Cupido. Porém, o papel foi dado a Lindsay Lohan, depois que Mara foi considerada jovem demais. Em 1999, ela interpretou Willow Johnson no filme A Fazenda dos Balões, de 1999, do Disney Channel. Aos 12 anos de idade, Mara foi diagnosticada com um transtorno obsessivo compulsivo e também com TDAH. No ano 2000, a atriz apareceu no filme de aventura Thomas e a Ferrovia Mágica, que foi seu último filme como atriz infantil. Mara se aposentou do trabalho de filme pouco depois. Em 2001, Mara recebeu um roteiro do filme Doni Darko, porém ela se recusou a fazer um teste. Em 2012, ela apareceu brevemente em um episódio de uma série chamada Missed Connection e fez aparições especiais em programas na internet. Aí, em 2012, Mara explicou o porquê ela deixou de atuar no cinema. A atriz comentou, Atuar no cinema não é muito divertido. Fazer a mesma coisa uma e outra vez, até que, aos olhos do diretor, até você acertar, não permite muita liberdade criativa. Os melhores momentos que eu tive em sets de filmagem foram os tempos que o diretor me deixou expressar, mas esses eram raros. Apesar disso, Mara voltou a atuar em um filme de comédia e drama de 2015, chamado Billy Bob Joe. Em 2015, a atriz também colaborou com o um projeto O Rock, uma organização sem fins lucrativos cuja missão é ajudar adolescentes com doenças mentais. Mara Wilson já apareceu em vídeos e podcasts no qual ela fala sobre as doenças mentais que ela vivenciou, incluindo ansiedade, depressão e transtorno obsessivo compulsivo. Mara tem um papel recorrente no podcast Bem-vindo ao Night Valley, como a velha sem rosto que vive secretamente em sua casa, bem como seu próprio programa de narração chamado O Que Você Tem Medo. 
Em 2016, Mara fez um breve retorno à televisão em um episódio inspirado pelo filme A Babá Quase Perfeita, no programa Broad City. Nesse mesmo ano, ela também dublou Jill Peel, uma aranha antropomórfica roteirista diretora na terceira temporada de Bojack Horseman. No mesmo ano de 2016, a atriz revelou ser bissexual. A atriz revelou também que o filme Matilda foi dedicado à memória de sua mãe, Suzy Wilson, que faleceu em 26 de abril de 1996 por causa de um câncer de mama. A atriz também comentou que a morte da mãe afetou sua paixão por atuar. Um acontecimento muito marcante na vida da atriz também ocorreu no aniversário de 13 anos de Mara, o qual ela passou sozinha em um quarto de hotel na cidade de Toronto para dar entrevistas a respeito do filme Thomas e a Ferrovia Mágica, que tinha acabado de gravar. Antes da sua primeira entrevista do dia, Mara foi questionada por uma repórter sobre como estava se sentindo. A atriz acabou falando a verdade sobre não estar confortável para trabalhar em um país estrangeiro no dia do seu aniversário. No dia seguinte, os jornais canadenses estamparam a sua foto na capa e a chamavam de pirralha mimada, por ter reclamado antes mesmo do começo da entrevista. Além disso, a repórter a reportagem falava sobre os caminhos sombrios seguidos por algumas estrelas mirins e fazia questão de apontar como todas elas acabavam encontrando algum tipo de destino trágico. Para o New York Times, a atriz revelou que já estava familiarizada com essa narrativa por ter começado a atuar com 5 anos e ter sido orientada a parecer o mais normal possível. Isso fez com que ela adotasse um comportamento que dissesse para o público que ela não era como as outras garotas. Mara, mesmo tendo atuado em filmes considerados de família, ouvia questionamentos sobre sua vida amorosa desde os 6 anos de idade. Ela recebia cartas de homens de meia idade afirmando que estavam apaixonados. Porém, nada fez com que ela se sentisse mais envergonhada do que quando algumas imagens dos seus pés foram postadas em sites de fetiche quando ela tinha 12 anos. Hoje em dia, Mara tem 36 anos e desde 2013 reside no Queens, em Nova York. A atriz hoje em dia está afastada das telas e dedicada em projetos como escritora e como dubladora. Mara já dublou séries animadas como Bojack Horseman e a série de operação Big Hero. Seu último projeto, segundo o IMDB, foi dublando a série de TV animada chamada All and Scoops, do ano de 2023. E esse foi o vídeo de hoje, agora eu quero saber de você. Você aí gostava de assistir Matilda? Você aí né, sabia o que aconteceu com a atriz? Sabia o que ela estava fazendo hoje em dia? Deixa aqui nos comentários. Mas caso você aí tenha gostado do vídeo, já deixa seu like, compartilha o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que adorava assistir Matilda, né? E siga aqui e nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, vou recomendar para vocês dois vídeos muito bons. Estão aparecendo aqui. Caso você aí não esteja me seguindo ainda, clica aqui. Demorou? Então é isso, muito obrigado por mais um vídeo, nos encontramos no próximo vídeo e é nóis, valeu, tamo junto e fui!